വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് അധ്യായങ്ങളാണ് നമ്മൾ വിചിന്തനം ചെയ്തത് ഇനി പതിനാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ് പതിനാലാം അധ്യായത്തിലെ ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അധ്യായത്തെ നാലായിട്ട് ഭാഗിക്കാം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കുഞ്ഞാട് സിയോൻ മലയിൽ എന്നുള്ള എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം കുഞ്ഞാട് സിയോൻ മലയിൽ അതിൻ്റെ ആറാം വാക്യം മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വരെയുള്ള വിഷയം മൂന്ന് ദൈവദൂതന്മാർ എന്നുള്ളതാണ് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിലെ വിഷയം അനുഗ്രഹീതരായ മൃതന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യവാന്മാരായ മൃതന്മാർ പതിനാലാം വാക്യം മുതൽ അവസാന വാക്യം വരെ മുന്തിരി കൊയ്ത്തും മുന്തിരി കുലാറക്കലും രണ്ടും ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ അത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുക മുന്തിരി കൊയ്ത്തും മുന്തിരി കുലാറക്കലും ഇങ്ങനെ ഈ അധ്യായത്തെ നാലായിട്ട് ഭാഗിക്കുക ഒന്ന് സിയോൻ മലയിലെ കുഞ്ഞാട് സിയോൻ മലയിലെ കുഞ്ഞാടും അവനോടുകൂടെ നെറ്റിയിൽ അവൻ്റെ നാമവും പിതാവിൻ്റെ നാമവും എഴുതിയിരിക്കുന്ന നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേര് നിൽക്കുന്നത് യോഗന ദർശനത്തിൽ കാണുകയാണ് ഈ ഇവിടെ പറയുന്ന കുഞ്ഞാട് ആരാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന സിയോൻ മല ഏതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേര് ആരാണ് മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞാട് ആര് സിയോൻ മല ഏത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേര് ആരെയാണ് കുറിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്ന കുഞ്ഞാട് മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവാണ് കാരണം യേശുവിനെ യോഗന ശ്നാപകൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപം നീ ചുമന്ന് നീക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് മലയാളത്തിൽ ചുമക്കുന്ന എന്നാ മൂലഭാഷയിൽ ചുമന്ന് നീക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷിലും അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും ചുമന്ന് നീക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് യേശു ചുമന്ന് നീക്കിയത് എൻ്റെ ഭാവം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഭാവം മാത്രമല്ല ഒരു ജാതിയുടെ ഭാവം മാത്രമല്ല മുഴു ലോകത്തിൻ്റെയും പാപം ക്രൂശിൽ തൻ്റെ മരണത്താൽ ചുമന്ന് നീക്കിയ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി കൊല്ലപ്പെടുന്നതായ ആട്ടുപറ്റിനെ കാണാം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടത്തിന് വേണ്ടി അറക്കപ്പെടുന്ന പിശയുടെ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കാണാം ലിയാ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു ജാതിയുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി അറക്കപ്പെടുന്നതായ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ നമുക്ക് കാണാം എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഒരു ജാതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല മുഴു ലോകത്തിനെയും പാപത്തിന് വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി അറക്കപ്പെട്ട സാക്ഷാൽ പൊരുളായ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്തുവിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാവരും ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ ആമേ ആ കുഞ്ഞാട് എന്നോട് എഴുന്നള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനായി നിലയങ്കി തിരിച്ച് മാറത്ത് പെൺകച്ച് കെട്ടി തുളക്കപ്പെട്ട കൈകളും തുറക്കപ്പെട്ട വിലാവുമായി നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതൻ നമ്മുടെ മതിയെ നടകൊള്ളുന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവ സാന്നിധ്യം എല്ലാവരും അനുഭവിച്ച സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാട്ടെ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞാട് കർത്താവാണ് ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞ സിയോൻ മല ഏതാണ് ഭൗമിക ഇരിശിലയിലെ സിയോൻ മലയല്ല ഭൂമിയുടെ മധ്യസ്ഥാനത്ത് പലശ്ശീ നാട്ടിലെ ഇരിശിലയും ഉണ്ട് ഇരിശിലയിൽ നാല് മലയുടെ മുകളിലാണ് പണിതത് സിയോൻ മൂറിയ ബഷത്ത അക്ര എന്നീ നാല് മലയുടെ മുകളിലാണ് യേശുലെ നഗലം പണി കഴിപ്പിച്ചത് അതിൽ ഒരു മലയാണ് സിയോൻ മല ആ ഭൗമിക ഇരിശിലയമില് സിയോൻ മലയല്ല വെളിപ്പാട് പതിനാലിൽ കാണുന്ന സിയോൻ മല പിന്നെയോ എബ്രാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ സിയോൻ പർവ്വതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗീയ ഇരിശിലയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്വർഗീയ സിയോൻ പർവ്വതം പുരുളായ ഒരു സിയോൻ മലയുണ്ട് അത് മൂന്നാം സ്വർഗത്തിലാണ് ആ മലയുടെ മുകളിലാണ് ആ സ്വർഗീയ ഇരിശിലയും പട്ടണം പണിതിരിക്കുന്നത് അവിടെ പോകാൻ അത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ ഇരിശിലയിൽ പോകുന്നതിന് ആളുകൾക്ക് ആഗ്രഹമാണ് വളരെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ആ ചെല്ലുന്നതായ ഒരു രാജ്യമാണ് പലസ്തീൻ വിശിഷ്യ ഇരിശിലി എന്നാൽ ടൂറിസ്റ്റുകാർക്ക് അങ്ങനെ പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല സ്വർഗീയ ഇരിശിലയും യേശു പറഞ്ഞു അയാം ധവേ ഞാൻ തന്നെയാണ് വഴി ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും വിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല പ്ലെയിൻ കയറിയോ കപ്പൽ മാർഗമോ കരകാർഗമോ ഒന്നും ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമല്ല സ്വർഗീയ ഇരിശിലയും യേശു ക്രിസ്തുവിനോടെ മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ചെല്ലാൻ കഴിയുന്നതാണ് സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഭൂമിയിലുള്ളതായ ഇരിശിലയും പോയി സന്ദർശിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ നല്ലതാണ് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ വലുത് സ്വർഗത്തിലെ ഇരിശിലയും ചെന്ന് ചേരുന്നതാണ് എത്ര പേർക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട് അതെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മറ്റൊരു ദിവസം ഞാൻ ആ ഭാഗ്യനാട്ടിൽ ചെന്ന് ചേരും സ്തോത്രം മൂന്ന് ഇവിടെ പറയുന്ന നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേരാണ് ആരാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള ഒര
അതുകൊണ്ട് ആ വ്യാഖ്യാനം തെറ്റാണ് ഒരു കുട്ടർ അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് സഭയിൽ നിന്ന് ജയം കൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വരുമെങ്കിൽ എടുക്കപ്പെടുന്ന സൂചിധാരിണിയായ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച ആൺകുട്ടിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നതായ ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേര് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ നിയമസഭയിൽ നിന്ന് ജയം കൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വരുമെങ്കിൽ എടുക്കപ്പെടുന്നവരാണ് ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേര് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് കാരണം പുതിയ നിയമസഭയെ പലതായി ഭയക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ആ വ്യാഖ്യാനം തെറ്റാണ് കാരണം ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേര് ആൺകുട്ടിയാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ മതിയായ യാതൊരു ഇണവാക്യവും വേദപുഷകത്തിലില്ല മാത്രമല്ല നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേര് ആൺകുട്ടിയാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ പുതിയ നിയമസഭയെ നാലായിട്ട് പിരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം സൂര്യധാരിണിയായ സ്ത്രീയിൽ നിന്നുള്ള നാല് കൂട്ടരെ വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അതിൽ നിന്നുള്ളതായ നാല് കൂട്ടരാണ് ഇവരുടെ വ്യാഖ്യാന പ്രകാരം എടുത്താൽ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേര് ജയം കൊണ്ട് ആൺകുട്ടി കർത്താവിൻ്റെ വരവെങ്കിൽ എടുക്കപ്പെടുന്നു അത് മഹാവീരുടെ കാലം മദ്യത്തിൽ എടുക്കപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ മരുഭൂമിയിലൂടെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്ന സ്ത്രീയാണ് രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ സ്ത്രീ ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ ആ രക്തസാക്ഷികളായി മരിക്കുന്നവരാണ് മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടർ നാലാമത്തെ കൂട്ടർ യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നവർ അവസാന സ്ഥലങ്ങളും സഹിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കൂട്ടമാണ് അങ്ങനെ പുതിയ നിയമസഭയെ ഇങ്ങനെയൊന്നും വ്യാഖ്യാനായിട്ട് വ്യാഖ്യ വ്യാഖ്യാനിക്കാനായിട്ട് വേദപുഷത്തിൽ ഒരു നല്ല സൂചന നൽകുന്ന വാക്യം പോലും ഇല്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേര് ആൺകുട്ടിയല്ല പുതിയ നിയമസഭയിലെ അംഗങ്ങളെ അല്ല ഒരു പ്രവചന ഭാഗം വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ടൊരു ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് മതിയായ ഇണവാക്യം വേണമെന്ന് എസ്സി മുപ്പത്തി നാല് പതിനാറിലുണ്ട് അവിടെ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഹോബയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അന്വേഷിച്ച് വായിച്ചു നോക്കുകയും അവയിൽ ഒന്നും കാണാതിരിക്കുകയില്ല ഒന്നിനും ഇണ ഇല്ലാതിരിക്കുകയുമില്ല അവൻ്റെ അവൻ്റെ വായിൽ ലോകൽപ്പിച്ചത് അവൻ്റെ ആത്മാവത്രയവയെ കൂട്ടി വരുത്തിയത് അവ ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ പ്രവചന ഭാഗം വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ ഇണവാക്യം വേണം മതിയായ ഇണവാക്യം വേണം അല്ലാതെ ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കുക സാധ്യമല്ല നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേര് എടുക്കപ്പെടുന്ന ആൺകുട്ടിയാണെന്ന് തെളിയിപ്പാൻ മതിയായ ഇണവാക്യം ഈ അറുപത്തി ആറ് പുസ്തകത്തിലില്ല ആകെ ഇണവാക്യമേ ഈ ഭാഗത്തിന് വ്യാഖ്യാനിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അത് ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നതായി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേരാണ് അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടിൻ രണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിൻ രണ്ടാണെന്ന് ഈ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തെങ്കിലും എഴുതിയാണ് ഇത് രണ്ടും ഒന്നായത് കൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടാം രണ്ടാണെന്ന് ഒരു ഭാഗത്തും എഴുതാത്തത് ഈ രണ്ട് ഭാഗത്ത് മാത്രമല്ല വേറെ ഒരു ഭാഗത്തും ഇത് രണ്ടിൻ രണ്ടാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല ഇത് രണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ ഏഴിൽ പറയുന്നവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അവർ ഇവിടേക്ക് പോകും അവരെ കുറിച്ചുള്ളതായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാവി കാര്യപരിപാടി എന്താണ് എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മറുപടിയും പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും ഒരു കൂട്ടരെ കുറിച്ചുള്ളതായ വെളിപ്പാടുകൾ എന്നെടുത്താൽ പ്രവചനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു വിഷയം സ്പഷ്ടമായിട്ട് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും രണ്ടു കൂട്ടരല്ല രണ്ടും ഒരു കൂട്ടരാണ് അവർ ഇസ്രായേലിയരുമാണ് വേറെ ആരുമല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടരെ കുറിച്ചുള്ളതായ രണ്ട് ദർശനങ്ങളാണിത് ഏഴാം അധ്യയത്തിൽ കാണിച്ചു വരുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേര് എവിടെ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ഗോത്രനാമങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പതിനാലിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭാവിയിൽ വരുവാൻ പോകുന്ന പദവി എന്തായിരിക്കും അവർ മണവാട്ടിയുടെ തോഴിമാരായിരിക്കും കുഞ്ഞാടിനെ അവർ അനുഗമിക്കും സ്വർഗത്തിലെ പാട്ട് കേട്ട് പഠിക്കും ഇത്യാദി വിഷയങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവര് പുതിയ നിയമസഭാംഗങ്ങളല്ല ഇവരും പുതിയ നിയമസഭാംഗങ്ങളും തമ്മിൽ പല വ്യത്യാസങ്ങൾ വേദപുഷ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം മുതിരന്മാരും ഈ പുതിയ നിയമ സഭാംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെല്ലാമാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേര് ഇസ്രായേലിലാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ജാതികളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് പുതിയ നിയമസഭയിൽ രക്ഷിതകണം ഭൂരിഭാഗവും ജാതികളാണ് ന്യൂനപക്ഷമാണ് യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രമല്ല ഇവർ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് വെളിപ്പാട് അഞ്ചിൽ കേൾക്കുന്ന പാട്ട് നമ്മെ സർവഗോത്രത്തിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാണ് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രത്തിൽ പെട്ടവരല്ല നമ്മൾ
ആ പരിശുദ്ധാൽ മാവിനെ എന്ത് ചെയ്യരുത് ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് അവനാലല്ലോ നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുപ്പ് നാളിലേക്കായി മുദ്രിട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മരിച്ചാൽ ഉയർപ്പിക്കും കർത്താവ് വന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളതിന്റെ ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മുദ്ര ഇത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്നലെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഒരു ഗോഡവൺ മുദ്ര ചെയ്താൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പത്ത് മണി മുതൽ ആ ഗോഡവണിലുള്ളതെല്ലാം ബാങ്കിന്റെ വകയാണെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പാവി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവനെ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് അവന്റെ ഹൃദയത്തെ മുദ്രയിടുകയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ സമയം വരെ നീ സാത്താന്റെ വകയായിരുന്നു ഇന്ന് മുതൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ വകയാണ് എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും അതെ ദൈവനെ തന്റെ വകയായി മുദ്രയിട്ടതിനാ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മുദ്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇട്ടത് ദൈവമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലാണ് മുദ്രയും അച്ചാരവും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് നൽകപ്പെടുന്നതാണ് പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം പരിശുദ്ധാത്മാ ദിവാസ പരിശുദ്ധാത്മാ സ്നാനം പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് അതുപോ ഇതൊക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഏഴ് പദപ്രയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് ബൈബിളിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഒന്ന് അതായത് ആത്മമുദ്ര രണ്ട് ആത്മാവെന്ന അച്ചാരം മൂന്ന് ആത്മാവിന്റെ അധിവാസം ഇത് മൂന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹൃദയത്തിൽ വരികയാണ് എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ചേട്ടൻ കാത്തിരുന്ന് പ്രാപിക്കേണ്ട അനുഭവങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധാത്മ ദാനം പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് ഇതിന്റെ നാലിന്റെയും ഏകവും പ്രത്യക്ഷവും ചോദ്യം ചെയ്യാനാവാത്തതുമായ സാർവത്രിക അടയാളം അന്യഭാഷാ ഭാഷണമാണ് ഇതങ്ങനെയാണ് ബൈബിളിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് അപ്പുറമായി പറഞ്ഞാൽ പറയാം പക്ഷേ ബൈബിളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി തെളിയിക്കുക സാധ്യമല്ല സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടനുഭവം പ്രാപിച്ചവരെ ഓർത്തി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്വദിക്കുന്നു അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചില്ലോ ആത്മമുദ്ര പ്രാപിച്ചല്ലോ കാത്തിരിക്കുക ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ വിശ്വസ്തനാണ് മാത്രമല്ല ഇവരുടെ സ്ഥാനം സിയോൻ മലയിലാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാനം കർത്താവ് ഇരിക്കുന്നിടത്താണ് പൗലോസ് ഇങ്ങനെ എഴുതി യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളൂ നമ്മുടെ സ്ഥാനം സിയോൻ മലയല്ല നമ്മുടെ സ്ഥാനം കർത്താവ് ഇരിക്കുന്നിടമാണ് മാത്രമല്ല ഇവർ ദാസന്മാർ എന്നുള്ള നിലയിൽ സിയോൻ മലയിൽ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമ്മളെ എന്നേക്ക് അവിടെ നിർത്താനല്ല കൊണ്ടുപോകുന്നേ നമ്മെ മണവാട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ മണവാളന്റെ കൂടെ ഇരുത്തും സന്തോഷമുണ്ടോ ഇവര് സ്വർഗത്തിൽ കേൾക്കുന്ന പാട്ട് പഠിക്കുകയാണ് കേട്ട് പഠിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന പഠിക്കാനല്ല പാട്ട് പാടാനാണെന്ന് ഉത്തമ ഗീതത്തിലുണ്ട് ഇവര് സിയോൻ മലയിൽ നിന്ന് കേട്ട് പഠിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സിംഹാസന സ്ഥാനത്ത് പാടുകയാണ് ഇവർ മണവാട്ടി സഭ പാടുന്ന പാട്ട് ഏറ്റവും പാടി പഠിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പാടി കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു സദസ്സിൽ പഠിക്കുന്നവരാണോ വലിയവര് പാടി കൊടുക്കുന്നവരാണോ വലിയവർ എല്ലാവരും പറയും പാടി കൊടുക്കുന്നവരാണ് വലിയവർ അതുകൊണ്ട് ഇവരേക്കാൾ വലിയ സ്ഥാനമാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവർ നമ്മുടെ തോഴ്മക്കാരാണ് തോഴിമാരാണ് നമ്മൾ മണവാട്ടിയാണ് ആമേ മാത്രമല്ല ഇവര് നാമം നമ്മുടെ വ്യത്യാസം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവര് തോഴ്മക്കാരാണ് നമ്മൾ രാജ്ഞിയാണ് മാത്രമല്ല ഇവർ കന്യകമാരാണ് നമ്മൾ കന്യകയാണ് മാത്രമല്ല ഇവര് ആദ്യ ഫലമാണ് നമ്മെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ്യ ഫലം എന്നല്ല യാക്കോ ബൗന്നിന്റെ പതിനെട്ടിലുണ്ട് ഒരു വിധം ആദ്യ ഫലമാണ് ദൈവസഭ അതുകൊണ്ട് ഇവർ തമ്മിലുള്ളതായ നമ്മളും അവരും തമ്മിലുള്ളതായ പല വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ സ്വത്രം ഇവരെ കുറിച്ച് ഈ ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവർ കന്യകമാരെന്നാണ് ആരാണ് ഈ കന്യകമാർ നാൽപ്പത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം മണവാളനെയും മണവാട്ടിയെയും കുറിച്ചുള്ള പ്രവചന ഭാഗമാണ് അത് ആദ്യ ഭാഗത്ത് മണവാളനായ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചും ഒടുവിൽ മണവാട്ടി സഭയെ കുറിച്ചും പറയുകയാണ് അങ്ങനെ താഴെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് രാജ്ഞി ഓഫീർ തങ്ക മണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് തോഴിമാരായി കൂടെ നടക്കുന്ന കന്യകമാരെയും നിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറയുന്നു അവിടെ പറയുന്ന കന്യകമാർ അഥവാ തോഴിമാരാണ് ഈ പറയുന്ന കന്യകമാർ നമ്മൾ രാജ്ഞിയാണ് പട്ടമകർഷിയാണ് ഇവരേക്കാൾ ഉയർന്ന സ്ഥാനം ദൈവം നമുക്ക് തന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ കാര്യം സ്പഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ് ഇവരും നാമം തമ്മിലുള്ളതായ സാമ്യം ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് വിലക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവർ എന്നുള്ള വിഷയത്തിലാണ് അവരെയും വിലക്ക് വാങ്ങി
അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഉപാമോചനം കൂടാതെ പരിശുദ്ധനാ ദൈവത്തോടെടുക്കുവാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലണമെങ്കിൽ ഈ ശുദ്ധീകരണ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വിലക്ക് വാങ്ങിക്കപ്പെട്ടവരാണ് സ്തോത്രം അത് ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ സാമ്യമുള്ളൂ അനേക കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേര് പുതിയ നിയമസഭയല്ല മഹാപീഡന കാലത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളിൽ ഓരോന്നിൽ നിന്നും പന്തിരായിരം വീതം വീതം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് ഇവർ രക്തസാക്ഷികളായി മരിച്ച് സ്വർഗത്തിലെത്തുകയാണ് ഇവരുടെ പുനരുദ്ധാനം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയിൽ രാജാവായി ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഇവന്റെ ഇവരുടെ പുനരുദ്ധാനം നടക്കുന്നത് അതിനെ തുടർന്ന് ഇവർ സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ കർത്താവിനോടുകൂടെ നമ്മോടുകൂടെ വാഴാനുള്ളവരാണ് എന്ന് ഇരുപതിന്റെ നാല് മുതൽ വായിച്ച കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ ന്യായാസനങ്ങളെ കണ്ടു അവയിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ന്യായ വിധികാരം കൊടുത്തു ദൈവനിമേശയുടെ സാക്ഷി എന്ന വിധം തലചേദിക്കപ്പെട്ടവരും മൃഗത്തെ യോധന പ്രതിമയോ നമസ്കരിക്കാതിരുന്നവരും നെറ്റിമേലും കൈമേലും അതിന്റെ മുദ്ര കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നവരുമായുടെ ആത്മാക്കളെ ഞാൻ കണ്ടു അവർ ജീവിച്ച് ആയിരം ആണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ വാണു മരിച്ചവരു ശേഷമുള്ളവർ ആയിരം ആണ്ട് കഴിയുവോളം ജീവിച്ചില്ല ഇത് ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാനും വിശുദ്ധനുമാകുന്നു അവരുടെ മേൽ രണ്ടാം മരണത്തിന് അധികാരമില്ല അവർ ദൈവത്തിനും ക്രിസ്തുവിനും പുരോഹിതന്മാരായി ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ആയിരം ആണ്ട് വാഴും അതുകൊണ്ട് നമ്മോട് കൂടെ ഇവരും വാഴാനുള്ളവരാണ് മഹാപീഠ കാലക്ഷിത ഗണമാണ് പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കാത്ത മുദ്രകൾക്കാത്ത വിശ്വാസ വീരന്മാരാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരല്ല ഉഴപ്പന്മാരല്ല ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ആ ഭാഗത്തിന് ഭൂഷ്യപ്പെടുകയാണ് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുന്നു മൂന്ന് ദൈവദൂതന്മാർ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ദൂതനെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ഒരു ദൂതൻ ആകാശമതിയെ പറന്ന് ന്യായവിധിയുടെ നിത്യസുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആകാശമതിയെ പറന്ന് ന്യായവിധിയുടെ മൂന്ന് ദൈവദൂതന്മാരവിടെ കാണാം ഒരു ദൂതൻ ആകാശമതിയെ പറന്ന് ന്യായവിധിയുടെ നിത്യസുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മഹാപീഠ കാലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദക്ഷരീക ദൂതനാണ് ദൈവദൂതനാണ് ഒരു ദൂതൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തേതും ഏകവുമായ ഭാഗം ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ ദൂതന്മാർക്ക് അവകാശമില്ല പത്രോസ് യോപ്പായിൽ ഇതാ തോൽക്കൊന്ന ശീമോന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് അവനെ വിളിപ്പിച്ച് പ്രസംഗം കേൾക്കണമെന്ന് കുറുന്നിലോസിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് പറയാൻ ഒരു ദൂതന് പറ കഴിയും പക്ഷെ പത്രോസ് പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കാൻ ഒരു ദൂതന് അധികാരമില്ല ദൂതന്മാർക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ജ്ഞാനികളാണ് ഭൂലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്ക് എൻ ഒ സിയോ പാസ്പോർട്ട് ഒന്നും കൂടാതെ പറന്നു കിടന്ന ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാവരോടും സുവിശേഷം അറിയിച്ചേനെ പക്ഷെ അവർക്ക് അറിവുള്ളൂ അനുഭവമില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു അനുഭവമില്ലാത്ത നിങ്ങളത് പറയാൻ പോകണ്ട അനുഭവസ്ഥ പറയട്ടെ അനുഭവസ്ഥരായ നമ്മൾ വായും കൂട്ടിയിരുന്ന കാര്യം നടക്കുവോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ട്രാക്ടുകൾ കൊടുക്കണം പരിശീലനം നടത്തണം സുവിശേഷം പറയണം കൺവെൻഷൻ നടത്തണം സുവിശേഷത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവരാജ്യം വളരട്ടെ സഭ വളരട്ടെ അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും പണവും നമ്മുടെ കഴിവുകളെല്ലാം അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം അങ്ങനെ ചെലവഴിക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഉച്ചത്തിലൊരു കല്ലേറിയ പാടിയാട്ടെ ഈ വേദപുസ്തകം നാം പഠിച്ച വേദപുസ്തകത്തിലെ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ സുവിശേഷമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാമത്തെ സുവിശേഷമാണ് കൃപയുടെ സുവിശേഷം മൂന്നാമത്തെ സുവിശേഷമാണ് എന്റെ സുവിശേഷം നാലാമത്തെ സുവിശേഷമാണ് നിത്യ സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ സുവിശേഷം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് എന്താണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പിതാവായ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിപ്പാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന രാജ്യത്തിൽ ആ ദാവിത പുത്ര മഷി അക്ഷരികമായി വാഴുമെന്നുള്ള നല്ല വർത്തമാനമാണ് സുവിശേഷം ദൈവരാജ്യത്തെ സുവിശേഷം ഈ സുവിശേഷം രണ്ട് സമയത്ത് പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തേത് സ്നാമയോഗനാന്റെ ശുശ്രൂഷ കൂടി ആരംഭിച്ചതും യേശു ക്രിസ്തുമാന്റെ ശിഷ്യന്മാരും പ്രസംഗിച്ചതുമാണ് യേശുവിനെ രാജാവാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതമല്ലെന്ന് യഹൂദം പറഞ്ഞതോടെ ആ സുവിശേഷം തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തിവെക്കുകയും കാൽവറി മുതൽ കർത്താവിന് മധ്യാകാശ വരെ ഒരു ക്രമയുടെ സുവിശേഷം വന്നു ചേരുകയും ചെയ്തു ഇനി ക്രമയുടെ സുവിശേഷം കർത്താവ് മധ്യാകാശത്ത് വന്ന് സഭയെ ചേർത്ത് അവസാനിക്കും തുടർന്ന് ആ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം വീണ്ടുമുള്ള വിളമ്പണം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഏരിയാവും മോശയുടെ വരികയും അവര് ആയിത
മൂന്നാമത്തെ സുവിശേഷമാണ് എൻ്റെ സുവിശേഷം എൻ്റെ സുവിശേഷം വന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സുവിശേഷം വന്ന് പൗലോസ് പറയാൻ കാരണം എൻ്റെ സുവിശേഷം ക്രമയുടെ സുവിശേഷം തന്നെയാണ് അത് രക്ഷയുടെ സുവിശേഷം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് എൻ്റെ സുവിശേഷം വന്ന് പൗലോസ് അവകാശപ്പെടാൻ കാരണം പൗലോസിന് രണ്ട് വെളിപ്പാടുകൾ ദൈവം നൽകി ഒന്ന് ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് രണ്ട് പുതിയ നിയമ സഭ പുതിയ നിയമ സഭയെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് തനിക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചും സഭയെ കുറിച്ചുമുള്ള വെളിപ്പാട് ക്രമയുടെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് ചേർത്തതിനാൽ പൗലോസ് പറയാണ് ഇത് എൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് അതുകൊണ്ട് ക്രമയുടെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷ രണ്ട് രീതിയിലായിരുന്നു ഒന്ന് ക്രമയുടെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് ആത്മാക്കളെ രക്ഷയിലേക്ക് നടത്തുക രണ്ട് അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടമാണ് സഭ ആ സഭയെ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചും ദൈവസഭയെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടുകൾ പഠിപ്പിച്ച് ആത്മീകമായി വളർത്തി ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വരൂപത്തോടെ അനുരൂപരാക്കുക ഇങ്ങനെ രണ്ട് ശുശ്രൂഷയാണ് പൗലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരിക്കൽ പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയർക്ക് ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതി എല്ലാവരും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യമല്ല സ്വന്തം കാര്യം അത്രയും നോക്കുന്നു റബ്ബർ വെട്ടുക പശുവിനെ കറക്കുക ബാക്കി ഡാഷ് അപ്പോ പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് രണ്ട് വശമാണ് ഒന്ന് സുവിശേഷം അറിയിക്കുക രണ്ട് ശബയെ വളർത്തുക സ്തോത്രം അതിന്റെ പിന്നെ അനേക കഷ്ടങ്ങൾ താൻ സഹിക്കുകയുണ്ട ഇതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർക്കും സ്വർഗത്തിൽ വലിയ പ്രതിഫലങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ നിറപടിയായ നിവർത്തിപ്പാൽ ഒന്നുകൂടെ ദൈവർവയ്ക്ക് വേണ്ടി യേശുവിന്റെ മാർവിൽ നമുക്ക് ചാരി ഒന്നുകൂടെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ദൈവ സമൃദ്ധിയായ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ പകരട്ടെ എത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവേ എനിക്ക് ആയുഷും ആരോഗ്യവും പണവും തന്ന് കൃപയും തന്ന് ഈ സുവിശേഷം വളരെ അറിയിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും മൂന്നാമത്തെ സുവിശേഷമാണ് എന്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയും നാലാമത്തെ സുവിശേഷമാണ് ന്യായവിധിയുടെ ഇവിടെ പറയുന്ന നിത്യ സുവിശേഷം ഇത് ഈ സുവിശേഷം ന്യായവിധിയുടെ സുവിശേഷമാണ് കാരണം അന്തിക്കുസുര വിനാശത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ അന്തിക്കുസുര പീഠയിലും വിനാശത്തിലും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും അവസാനിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം വേഗത്തിൽ അവസാനിക്കും എന്ന് ഈ സുവിശേഷം മനുഷ്യരോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഇതിന് നിത്യസുവിശേഷം എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം പിതാക്കന്മാർ മുഖാന്തരവും പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരവും ഏതൻ തോട്ടം മുതൽ ഇത് വിളംബരം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സൃഷ്ടാവെന്നുള്ള നിലയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ഈ സുവിശേഷം മനുഷ്യനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ വേദഭാഗം വായിച്ചാൽ അത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറെ സുവിശേഷം ഗലാത്തി ലേഖനത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും പൗലോസ് പറയുന്നു വേറെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് അത് വേറെ സുവിശേഷമല്ല സത്യസുവിശേഷത്തിന് മറിച്ചിലാണ് കാരണം പൗലോ സുവിശേഷം പറഞ്ഞത് യേശുക്രിസ്തുള്ള വിശ്വാസത്താൽ യഹൂദനും പാപിക്കും സൗജന്യമായി കൃപയാൽ രക്ഷ യഹൂദനും ജാതിക്കും രക്ഷ ഒരു ഉപദ കള്ള ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പൗലോസ് പറയുന്ന ഉപദേശം പകുതി ശരിയാണ് പകുതി തെറ്റാണ് കാരണം യഹൂദന്മാർ പരിചതനേറ്റവരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് യേശു വിശ്വസിച്ച ആത്മരക്ഷ പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കും പുറജാതികളായിട്ട് പരിചതനക്കാരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആത്മരക്ഷ പൂർണ്ണമാകുവാൻ പൗലോസ് പറയുന്ന പോലെ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ പരിചേതന കൂടെ ഏൽക്കണമെന്ന് പ്രസംഗിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അറിയിച്ച സുവിശേഷം തിന് വിപരീതമായി ഇനി ഞങ്ങളാകട്ടെ സ്വർഗത്തിന് ദൂതനാകട്ടെ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചാൽ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ പൗലോസ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ദൈവജനത്തിന്റെ ചുള മാത്രമേ അവന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നെ കള്ള ഉദേഷ്ടാക്കന്മാർ ഒരു കയ്യിൽ ബൈബിളും ഒരു കയ്യിൽ കത്തിയുമായിട്ട് നടന്നാണ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച് എങ്ങനെ ഇരിക്കും സുവിശേഷ വേല എന്നാൽ ആ വ്യാജ ഉപദേശത്തിന് എതിരായി തീരുമാനമെടുത്തതായി അപ്പോൾ സ്ഥലപ്പെടുത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഒന്നാമത്തെ ഋഷിയവിൽ കൂടിയ സുന്നക ദോസിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്ത സഭകൾക്ക് ലേഖനം എഴുതി അയച്ചതായി അങ്ങനെ തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ദൈവസഭയിൽ ദുരുപദേശം കിടന്നപ്പോൾ പിതാക്കന്മാർ കൂടി വന്ന് അതിന് പരിഹാരം വരുത്തി അല്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അതെ പരിഹാരം വരുത്തി പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തി അതുകൊണ്ടാണ് സഭാശക്തിയോടെ വളരാനിടയായി തീർന്നത് അന്നത്തെ ദുരുപദേശമല്ല ഇന്നത്തെ ദുരുപദേശം ഇന്നും ദുരുപദേശങ്ങൾ പരക്കുന്നുണ്ട് ആ ദുരുപദേശങ്ങൾക്കെതിരെ നമ്മൾ ശക്തമായ യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് പ്രസംഗിക്കണം അപ്പോൾ ആ ദുരുപദേശക്കാരുടെ ദുരുപദേശങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറന്നു പോകും വിശുദ്ധ ചിരി വിശുദ്ധ കൊര വിശുദ്ധ തുഴ പിന്നെ ഊ മറച്ചിടൽ ഊതൽ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ
കാലാകാലങ്ങൾ ദുരുപദേശം വരും ഇനിയും ദുരുപദേശം വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് സൂക്ഷിച്ച് നിന്നില്ലെങ്കിൽ ശവ അടിവതറിപ്പോവും സ്വോത്രം ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ദൂതൻ രണ്ടാമത്തെ ദൂതൻ ആ എന്താണ് വിളംബരം ചെയ്യുന്നത് ബാബിലോണിന്റെ വീഴ്ച വിളംബരം ചെയ്യുകയാണ് ബാബിലോൺ നഗരം വീണ്ടും പണിയപ്പെടുകയും അശുദ്ധിയുടെ കേന്ദ്രമായി തീരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വീഴ്ച വലിയതായിരിക്കും മഹാപീഡന കാലത്ത് ബാബിലോൺ നഗരം അതിന്റെ മഹത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും മഹാപീഡനത്തിന്റെ ഒടുവിൽ ബാബിലോൺ അഗ്നിക്കിരയായി തീരും സ്ത്രോത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ദൈവദൂതൻ അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ അനുഗാമികൾക്കുള്ള തീർപ്പ് ന്യായവിധി വിളംബരം ചെയ്യുകയാണ് അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ മുദ്രയൊക്കെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് വരുവാൻ പോകുന്ന നിത്യ ശിക്ഷാവിധിയെ കുറിച്ചാണ് മൂന്നാമത്തെ ദൂതൻ വിളംബരം ചെയ്യുന്നത് നരകം നിത്യമാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ഈ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് വളരെ വ്യക്തമാണ് നരകം നിത്യമാണെന്ന് അവിടെ പ്രത്യേക പദപ്രയോഗമുണ്ട് ദൈവദൂതന്മാരുടെ കുഞ്ഞാടിന്റെ മുൻപാകെ അഗ്നിഗന്ധകങ്ങളിൽ ദണ്ഡനം അനുഭവിക്കും ഒരു പ്രത്യേക പ്രയോഗമാണ് നരകത്തിൽ പാപികൾ യുഗായുഗങ്ങൾ നിത്യതയോളം കിടക്കുമ്പോൾ ആ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന പാപികളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ ചോദ്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമായ വാക്യം ബൈബിളിൽ ഇല്ല പക്ഷെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനും ദൈവദൂതന്മാർക്കും കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവദൂതന്മാരെയൊക്കെ സ്ഥാനം നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കും കാണാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരും നമ്മുടെ അയൽവാസികളും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരും നമ്മുടെ അസ്ഥിയിൽ നസ്തിയും നമ്മുടെ മാസത്തിൽ മാസമായ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവര് നരകത്തിൽ യുഗായുഗങ്ങൾ നരകത്തിൽ എന്തല്ല ആണെന്നറിയാവോ ദൈവം വെച്ചാൽ പിന്നീട് പറയാ അതിൽ കിടന്ന് വേദനപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ സ്ത്രോത്രം എന്തായിരിക്കും മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയനില അവരോട് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ നമ്മൾ കടപ്പെട്ടവരല്ലേ ദൈവങ്ങളെ നമുക്ക് ബൈബിളും കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അയൽവക്കത്തേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചല്ല ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അവരോട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നാം അവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല സ്ത്രോത്രം നമ്മൾ വിവാഹം നടത്തുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഗൃഹപ്രവേശനം നടത്തുമ്പോഴും ഒക്കെ ഈ അയൽവാസികളും ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഒരു ഊണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക സ്വാഭാവികമാണ് ആ സമയത്ത് നല്ല ദൈവദാസന്മാരെ നിർത്തി കുറഞ്ഞത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും സാക്ഷാൽ സത്യ സുവിശേഷം ഒന്ന് പറയിപ്പിക്കണം അല്ലാതെ അന്നേരം സമയം കിട്ടുന്ന ആള് അതും ഇതും കെൽവി പോയി ഞാൻ ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ പോയി ഞാൻ ഇറ്റിലേവിൽ പോയി ഞാൻ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം പോയി എന്ന് പറയാനുള്ള സമയം അല്ലാതെ ആളുകൾ ഊണ് കഴിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുക അന്നേരം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സുവിശേഷം പറയാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല ആ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം മരണം അടക്കം പുനരുദ്ധാനം സ്വർഗാരോഹണം രണ്ടാം വരവ് അതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹം എന്താണെന്ന് സ്നാനോടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയാൽ എത്ര ഭംഗിയായി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയവും നിറഞ്ഞു പിന്നെ ബിരിയാണി തിന്നുമ്പോൾ വയറ് നിറയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വയറ് നിറയും ഹൃദയം നിറയത്തില്ല അതിന് ദർശനം വേണം കാഴ്ചപ്പാട് വേണം സ്ത്രോത്രം അന്നേരം ഇടയ്ക്ക് കറണ്ട് പോകുക ഒരാൾ വന്ന് ഞോണ്ടുക ഒരാൾ ആങ്ങി കാണിക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുക ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ കല്യാണ ശേഷമുള്ള നടക്കുന്ന ഹോളിൽ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വിളമ്പി വെച്ചേക്ക ഇങ്ങനെ ഏകാഗ്രത കിട്ടും മനുഷ്യന് മൂക്ക് പഞ്ഞി വെച്ചിട്ടല്ലോ ഇരിക്കണം ഇത് ഇങ്ങനെ സ്മെല്ലൊക്കെ വരുമ്പോഴേ എങ്ങനെ ഏകാഗ്രത കിട്ടും അതൊക്കെ കല്യാണ ശേഷമുള്ള കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നിരത്തിയാൽ മതി അത്ര തിരക്കുള്ളവർക്ക് വേറെ വല്ല ഹോട്ടൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്ക് അവർക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്കൊക്കെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ സ്വോത്രം നമുക്ക് പ്രധാനമായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ യേശു ക്രിസ്തു അത്ഭുതം ചെയ്തത് ദൈവനാമ മുഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവനാമ മുഹത്വം വരാത്ത ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് പ്രയോജനമില്ല സ്വർഗത്തിൽ അതെല്ലാം കത്തിപ്പോകും ആ പ്രവർത്തികളല്ല തീ കൊണ്ട് ചോദന ചെയ്യുമ്പോൾ നിലകുന്ന പ്രതിഫലം കിട്ടണമെങ്കിൽ വചനപ്രകാരം നാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നാൽ വെളിപ്പാട് പുഷത്തിന്റെ അകത്ത് അറ്റത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്തണല്ലോ സ്വീഡിൽ ദൈവമൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയോടെ എന്നോടൊപ്പം വന്നാട്ടെ സ്ത്രോത്രം സ്ത്രോത്രം കൈകൾ അടിച്ച് ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചേ ഈശ്വരക്കെതിരെ ഉയർന്നു പോകുന്ന അന്ധകാരത്തെ യേശുവിനെ ധാമത്തെ ഞങ്ങൾ ശാസിച്ച് ക്ഷേമെടുക്കും അതകപ്പരകം ശത്രുര ഹമ്പര രക്തത്ത ക്ഷേമെടുക്കുക യേശുവിൻ
സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട ശബ്ദമാണ് എഴുതുക ഇന്ന് മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവന്മാർ അതിൻ്റെ കഥയെക്കുറിച്ച് ഞാനിവിടെ സംസാരിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരെയും കുറിച്ച് ഈ വാക്യം എടുത്ത് പറയാം ഒരു വിശുദ്ധൻ മരിച്ചാൽ മരണ വീട്ടിൽ ഈ വാക്യം എടുത്ത് വായിച്ച് പ്രസംഗിക്കുക കാരണം എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരുടെയും മരണം കർത്താവിലാണ് സ്തോത്രം ഓർ ഭാഗ്യവാന്മാർ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഈ വാക്യത്തിന് പ്രത്യേകമായ ഇതൊരു പ്രവചന വാക്യമാണ് ഇത് അക്ഷരികമായി നിറവേറുന്നൊരു സമയമുണ്ട് അതെപ്പോഴാണ് മഹാബീണ്ടെ മധ്യത്തിൽ യഹൂദന്റെ ആലയം ഇടിച്ചു കളഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കള്ളപ്രവാചകൻ അന്തിക്രസുവിന്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും അതിനെ വണങ്ങണമെന്നും നമസ്കരിക്കണമെന്നും അതിനെ നമസ്കരിക്കാത്തവരെ എല്ലാവരെയും വാളുകൊണ്ട് കൊല്ലുമെന്നും വിളംബരം ചെയ്യും അങ്ങനെ വിളംബരം ചെയ്യുമ്പോൾ വാളിനെ ഭയന്ന് അനേകർ അതിനെ നമസ്കരിക്കും ഭൂരിഭാഗം പേര് നമസ്കരിക്കും പക്ഷേ ശത്രുക്കിനെ പോലെ മേശക്കിനെ പോലെ അവേദന ഗോവിനെ പോലെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രമാണമുള്ള യഹൂദന്മാരുണ്ടായിരിക്കും അവർ തീയല്ല വാളല്ല എന്ത് കണ്ടാലും വിഗ്രഹത്തെ നമസ്കരിക്കത്തില്ല സ്തോത്രം ധാനിയനെ പോലുള്ള വീരന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ നമസ്കരിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ അനേക വിശുദ്ധന്മാർ വാളിനിരയായിത്തീരും അവരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്നു മുതൽ എന്നുള്ള പ്രയോഗം കൊണ്ട് അത് വ്യക്തമാണ് ഇന്നു മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിളംബരം ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് മുതൽ എന്നർത്ഥം ഇന്നു മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ വിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു വിശുദ്ധന്മാരുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് തിരുവഴുത്തിലെ നിദ്ര എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ മരണം നമ്മുടെ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിശ്രമമാണ് ജോലി ചെയ്ത മനുഷ്യൻ വൈകിട്ട് ഒന്ന് കുളിച്ച് ആഹാരം കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വിശ്രമിക്കുകയാണല്ലോ അല്ലേ ലൂയ അങ്ങനെ ഭർത്താവ് ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ തന്നത്താനടിച്ച് തന്നത്താനടിച്ച് കരയാറില്ല എൻ്റെ ആ ചാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്നും പറഞ്ഞ് കരയാറില്ല കാരണം അമ്മാമയ്ക്ക് അറിയാം അച്ചായ നേരം വിളക്ക് മണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊന്ന് എണിക്കും എന്നറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരയാതെ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ മരിച്ചാൽ നമ്മൾ നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരയത്തില്ല കാരണം എന്നാന്നറിയാമോ നമുക്കറിയാം അവരെ ഒന്ന് ഉറങ്ങാണ് അവരൊരു ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് വരും എത്ര പേർക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട് സ്തോത്രം മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ഈ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു രാവും പകലും ഒരു സ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാകയില്ല നരകത്തിൽ വീഴുന്നവർക്ക് അപ്പോ മുകളിൽ പറയുന്ന ആളുകൾ അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിച്ചവർ മുദ്രയേറ്റവർക്ക് രാവും പകലും ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ലാതെ അവൻ നരകത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് നിത്യം സ്വസ്ഥതയാകയാൽ അവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവർ ഭാഗ്യശാലികളാണ് മാത്രമല്ല മൂന്നര ഇവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നര കൊല്ല കഴിയുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും കർത്താവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുവെന്ന് കർത്താവിനോടുകൂടെ ഈ ഭൂമിയിൽ വാഴും എന്നുള്ളതും ഒരു ഭാഗ്യ പദവിയാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് നിലയിൽ ഇവരെ ഭാഗ്യശാലികളാണ് ഹല്ലേ ലൂയ ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉറക്കമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അറിഞ്ഞു ഉറങ്ങാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയോ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഉറക്കം തിളയിട്ട് ഉറങ്ങിയെന്നറിയോളൂ വിശുദ്ധന്മാരുടെ മരണം ഉറക്കമാണെന്നാ പറയുന്നത് ഉറക്കമാണെന്ന് ഒരു വിശുദ്ധന്റെ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഞാനത് പറയാം ഇങ്ങനെ അയക്കാന സാധ്യത വിശുദ്ധൻ കട്ടിൽ കിടക്കുകയാണ് രോഗിയായി അപ്പോഴാണ് മരണ ദിവസം വന്നു മരണ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി ദൈവം തന്റെ കടികാരത്തിൽ അത് ആ ടൈം എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ അച്ചാൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക ഇവിടെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ അച്ചാൻ ലയാ കോച്ചാൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് വയസ്സ് എഴുപത്തി എട്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ മരിക്കാറായെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല കാരണം എഴുപത്തി എട്ടല്ലേ ആയുള്ളൂ എൺപത്തി എട്ടോ തൊണ്ണൂറൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മരിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ രാവിലെ നേന്ത്രപ്പഴം മുഴുങ്ങിയതൊക്കെ തിന്നിട്ടുണ്ട് പാലൊക്കെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എന്നാലും സുഖമില്ല അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് ദൈവത്തിന് സമയമായേ പന്ത്രണ്ട് മണിയായപ്പോൾ ആ മുറിയിൽ ആളുണ്ടായാലും കൊള്ളാം ഇല്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം പെട്ടെന്ന് ആ മുറിയിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ സ്വർഗീയ അശ്വങ്ങളെ കെട്ടിയ സ്വർഗീയ രഥങ്ങളുമായി കടന്നു വന്നപ്പോൾ ആ മുറിയാകെ അങ്ങ് പ്രകാശിച്ചു അപ്പൊ ഈ മരിക്കാൻ പോകുന്ന അച്ചായനെ കാണാൻ വേറെ ആ മുറിയിൽ തമാശ പറയാൻ വല്ലവരും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല വേറെ ആർക്കും അത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ അച്ചായനും മാത്രം കാണാം ഹലേ ലൂയ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെടും ആ ദൂതന്മാർ വന്ന് ഈ അച്ചായനെ കട്ടിൽ കിടക്കുന്ന അച്ചായനെ അങ്ങനെ തന്നെ
നമുക്ക് ഒരു കുറവും ഉണ്ടാകത്തില്ല അത് വിശുദ്ധനും ഉണ്ടാകത്തില്ല പാപിക്കും ഉണ്ടാകത്തില്ല പാപിയുടെ മരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാ പാപി ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് എൺപത് കൊല്ലം ദൈവം കൊടുത്തു എൺപത് കൊല്ലം കുടിച്ച് വലിച്ച് ചോര നീരും പിശാചി ഊറ്റി കുടി ഊറ്റി കുടിച്ച് മുറുക്കി പല്ലൊക്കെ തേഞ്ഞ് ചോറുണ്ട് തേഞ്ഞതല്ല മുറുക്കി തേഞ്ഞതാ തേഞ്ഞ പല്ലും കൊഴിഞ്ഞ പല്ലും ഏ അങ്ങനെ കിടക്കുക ചാകാൻ കിടക്കുക കിടക്കുമ്പോഴും മരുമകൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്പം താഴോട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളെ തെറി പറയാ തൊഴിക്കുക എന്ന് എന്ന് ഗുണപ്പെടാനത് അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോഴാണ് മരണ ദിവസം വന്നു മരണത്തിന് സമയമായി അപ്പോൾ ദൂതന്മാർ വരിക രഥ രഥകുതിരയായിട്ടൊന്നുമല്ല അവനെ ഇവനൊന്ന് രഥ കരണ്ട് ആവശ്യമില്ല തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണമാണ് ഹോവയ്ക്ക് വിലയേറിയത് നമ്മുടെ പാടം ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ അത് പണം മുടക്കുള്ള കാര്യമാണ് വിലയേറിയതാ പക്ഷെ ഇത് വിലയേറിയതൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ദൂതന്മാർ വരും എങ്ങനെ വരും ചാക്കോ ചായന്റെ അടുക്കൽ ദൂതന്മാർ വന്നത് മന്ത്രിയുടെ അടുക്കൽ പോലീസുകാർ വന്നതുപോലെയാണെങ്കിൽ ഇവന്റെ അടുക്കൽ ദൂതന്മാർ വരുന്നത് കള്ളനെ പിടിക്കാൻ പോലീസ് വരുന്നത് പോലെയാ കാരണം ഇവൻ വെളിച്ചം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവനാ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരാത്തവനാ ഇരുളി കഴിയുന്നവനാ വെളിച്ച ദൂതന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം പോലും ഇവൻ ഭയങ്കരമായിരിക്കും ഒരു കൊടുംബാബിക്ക് ദൈവമക്കൾ അടുത്തിരുന്ന് സുജയുടെ പറഞ്ഞ ഇഷ്ടമല്ല പാട്ട് പറഞ്ഞ ഇഷ്ടമല്ല അവൻ ഇഷ്ടം കുടിയം വന്നിരുന്ന് വില തെറിയും പറയണതാ അവനും കൂടെ പറയാലോ പത്ത് തെറി അപ്പൊ ഈ വിശുദ്ധ ദൂതന്മാർ വരുന്ന സാന്നിധ്യം ഇവർക്ക് ഇഷ്ട ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ കാര്യമില്ല കള്ളനെ പിടിക്കാൻ പോലീസ് വന്ന ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കാര്യമുണ്ടോ അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും അറസ്റ്റ് ചെയ്യും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മരണദൂതൻ വന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോണേന്ന് അറിയാവോ നേരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വാതാളത്തിലേക്കൊന്നുമല്ല നേരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സഭാ പ്രസംഗി പന്ത്രണ്ടിലുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം പൊടിയാണത് പൊടിയിലേക്ക് ചേരും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അതിന് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് അതിന് നൽകിയ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുമെന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഇവനെ നേരെ പാതാളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതെ സഭാ പ്രസംഗി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ വാക്യം അടിസ്ഥാന വാക്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ബാക്കി മരണാനന്തര കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളതായ ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങളെല്ലാം പെറുക്കിയെടുത്ത് താഴെ വെച്ച് ക്രമത്തിലാക്കി പഠിച്ചാലേ ശരി ഉപദേശം കിട്ടുകയുള്ളൂ അടിസ്ഥാന വാക്യ സഭ പ്രസംഗി പന്ത്രണ്ടാണ് അവിടെ എല്ലാ മനുഷ്യന്റെയും കാര്യം അവരുടെ വിശ്വാസിയുടെ മാത്രമല്ല ഭാവിയുടെ മാത്രമല്ല അപ്പോ മനുഷ്യ ശരീരം മണ്ണായതുകൊണ്ട് മണ്ണിലേക്ക് ചേരും ഭാവിയാണെങ്കിലും വിശുദ്ധനാണെങ്കിലും ഭാവിയാണെങ്കിലും വിശുദ്ധനാണെങ്കിലും ആത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുമെന്ന ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വിശുദ്ധന്റെ പോകുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഭാവിയുടെ പോകുക എന്തിനാ പോണേ ഒരു കള്ളനെ നെല്ലിക്ക മണ്ണിൽ ഒരു കുറ്റവാളിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നേരെ അവനെ സബ് ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോകുകയല്ല ലോക്കപ്പിൽ ഇടുകയല്ല കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിക്കുകയല്ല കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് വാങ്ങണം അതാ ഇന്ത്യയിലെ നിയമം ഇതുപോലെ ഇവനെ അധോപാതാളത്തിൽ അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ലോക്കപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിമാൻഡിൽ വെക്കണേക്കാലും മുമ്പേ ആ റിമാൻഡ് വാങ്ങാനാ കൊണ്ടുപോണ ദൈവത്തിന്റെ അടയ്ക്കലേക്ക് കുറ്റവാളിയെ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവന് സന്തോഷമൊന്നുമല്ല ഇതുപോലെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ എന്ന് വിചാരിച്ച് പാവി ഇരിക്കേണ്ട സന്തോഷമൊന്നുമല്ല റിമാൻഡ് വാങ്ങാൻ കൊണ്ടുപോവുക അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം അവിടെ ഇരുന്ന് ഓർഡർ കൊടുക്കും അവൻ അങ്ങോട്ട് അടച്ചേക്കാൻ അങ്ങോട്ട് അവൻ ഒറ്റ പോക്കൊണ്ട് പോയി അവനെ ആ ധനവാൻ കിടക്കുന്നതായ അധോപാതാളത്തിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിക്കും എപ്പോൾ വരെ ഒടുക്കത്തെ പുരുദ്ധാനം വരെ അന്ത്യന്യായ വിധിയിലെ ആ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് വരെ അങ്ങനെ ലോക്കപ്പിൽ കിടക്കുന്നവനെ സഭയിൽ കിടക്കുന്നവനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി വിസ്തരിച്ച ശേഷമേ ഒന്നുകിൽ തൂക്കിക്കൊല്ലത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സർവജയിൽ അടയ്ക്കത്തുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഇവനെ ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും ചേർത്ത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും അന്തിനായ സമയത്ത് എന്നിട്ട് വലിയ വെള്ളസമാധു ഭാഗം ഹാജരാക്കി വിധി പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം ഇവൻ നന്മതിന്മ തിരിച്ചറിഞ്ഞ കാലം മുതൽ മരിച്ചത് വരെയുള്ളതായി അവന്റെ ജീവചരിത്രം ടെലിവിഷനിൽ പടം കാണുന്ന പോലെ അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ എല്ലാ വായു അടയും എല്ലാവരെയും കൊന്ന് ആ സേഫ്റ്റി ടാങ്കില് താത്തിയതും ട്രെയിനിന്റെ പാളത്തിൽ ഇരുട്ടത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് ട്രെയിൻ കയറി മരിച്ചു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് വന്നതും അങ്ങനെ കോടതി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാരെ കണ്ടുപിടിക്കാത്തത് ഗവൺമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാത്ത ആ കുറ്റവാളികളെ കുറ്റങ്ങളല്ല സിനിമ പോലെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവനാന്ന് ഇവനും അറിയാം ഇവനാന്ന് അങ്ങനെ എല്ലാ കുറ്റവും സമ്മതിപ്പിച്ച
അപ്പൊ ശരീരത്തോടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുക പക്ഷെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ ശരീരം അവിടെ കിടക്കുന്നത് കാണാം ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ വരണ ദിവസം എത്ര സന്തോഷമായിരിക്കും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക അതിനു വേണ്ടി ആ നല്ല ദിവസത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രുതിക്കുന്നു സഭാപ്രസംഗി എഴുതി പറയുന്നുണ്ട് നല്ല പേര് സുഗന്ധ ദൈവത്തെക്കാളും മരണ ദിവസം ജനന ദിവസത്തെക്കാളും ഉത്തമം ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ജന ദിവസത്തെക്കാളും ഉത്തമം മരണ ദിവസം കഷ്ടതയിലേക്ക് പിറന്നു വീഴുന്നതാണ് ജനനം എന്ന് വരികയിൽ ഒരു അസ്വസ്ഥതയും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പിറന്നു വീഴുന്നതാണ് മരണം എത്ര സന്തോഷമായിരിക്കും വീണ്ടും പോലെ യാത്രയ്ക്കായി പുതുശക്തി തരുന്നു വീണ്ടും പോലെ യാത്രയ്ക്കായി രാത്രിയെ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിലൂറങ്ങുന്നു അപ്പോഴും എൻ്റെ ദത്തിൻ്റെ ശക്രം മുൻപോട്ടോടുന്നു ഭാരങ്ങൾ കൂടുന്നതെന്നും ഒന്നും വേണ്ട യാത്രയെ അല്പം ആപ്പം വിഷ പിന്നും സ്വൽപ്പം വെള്ളം ദാഹിക്കിൽ എത്ര സന്തോഷമാണ് മരണ ദിവസം അതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ് മുന്തിരിക്കൊയ്ത്ത് മുന്തിരിക്കുല അറക്കലും പതിനാലാം വാക്യം മുതൽ ഇരുപതാം വാക്യം വരെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് മുന്തിരിക്കുല ഒന്ന് മുന്തിരിക്കൊയ്ത്ത് രണ്ട് മുന്തിരിക്കുല അറക്കൽ ഒരു സംഭവത്തെ രണ്ട് രീതിയിൽ അത് ആലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന കൊയ്ത്ത് സഭയുടെ കൊയ്ത്തല്ല കാരണം പുതിയ നിയമസഭയെ ഈ കൊയ്ത്ത് കിടക്കുന്നതിന് ഏഴു കൊല്ലം മുമ്പ് യേശു കൃഷ്ണ മധ്യാകാശത്തിൽ വന്ന് കൊയ്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അതുകൊണ്ട് ദൈവസഭയുടെ കൊയ്ത്തല്ല ഇത് കർമ്മകത്വ യുദ്ധത്തിലെ ന്യായവിധിയാകുന്ന കൊയ്ത്താണ് കൊയ്ത്തുകാരൻ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്ത് മുന്തിരിക്കൂല അറക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ മുന്തിരിക്കൂല അറക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലെ മുന്തിരിക്കൂല അറക്കലാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ മൂന്ന് മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മുന്തിരിത്തോട്ടമാണ് ഇസ്രായേൽ രണ്ടാമത്തെ മുന്തിരിത്തോട്ടമാണ് സഭ മൂന്നാമത്തെ മുന്തിരിത്തോട്ടമാണ് അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ അന്തിക്രിസ്തു മനുകാമികളും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മുന്തിരി കൃഷി ഉണ്ട് സ്തോത്രം കനാലിൽ നട്ട മുന്തിരി വള്ളി ഇസ്രായേലാകുന്നു എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മിസ്രൈൽ ഒരു മുന്തിരി വള്ളി ദൈവം കൊണ്ടുവന്ന് കനാലിൽ നട്ടു അങ്ങനെ കനാലിൽ പടർന്നു പിടിച്ച മുന്തിരിത്തോട്ടമാണ് പഴയ നിയമ ഇസ്രായേൽ സഭ അതിലേക്ക് ഫലത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചപ്പോൾ പ്രവാചകന്മാരെ അവർ കല്ലെറിയുകയും ചെയ്തത് കൊല്ലുകയും ചെയ്തു നല്ല മുന്തിരിങ്ങയല്ല കാഴ്ച കാറ്റ് മുന്തിരിങ്ങയാണ് കാറ്റ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ദൈവം തന്റെ പ്രിയ പുത്രനെ അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് അയച്ചു പുത്രനോ പുത്രനെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞു ഇവനെ അവകാശി ഇവനെ കൊന്നുകളയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് യേശു പറഞ്ഞ് യോഹന്നാൻ പതിനഞ്ചിൽ ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളിയും എന്റെ പിതാവ് തോട്ടക്കാരനാണ് അങ്ങനെ അവന് തോട്ടത്തിൽ പുറത്താക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളിയായി അവനിൽ വിശ്വസിച്ച വിശ്വാസികൾ അതിന്റെ കൊമ്പുകളുമാണ് അങ്ങനെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ ശേഷം അവനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി പ്രസ്ഥാനത്ത പ്രഭാഷണത്തിലാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ കൊമ്പുകളുമാകുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഒരു തോട്ടത്തിൽ പുറത്താക്കിയായിരുന്നു എന്നിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച എന്ത് ചെയ്തു അവനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു അങ്ങനെ മത്താ യേശു വിഷയത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഉപമ അക്ഷരികമായി നിറവേറി ഇപ്പോഴത്തെ മുന്തിരി കൃഷി ഏതാണെന്നറിയാമോ പുതിയ നിയമസഭയാണ് ഒറ്റ മുന്തിരി വള്ളിയേ ഉള്ളൂ അത് യേശു ക്രിസ്തുവ അതിന് കൊമ്പുകളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ലോകമെമ്പാടും ഇതിന് ശാഖകളുണ്ട് ഇവിടെ ഈ സഭ ഇതിന്റെ ഒരു 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 കൊമ്പാ ആ കൊമ്പിൽ എത്ര ശാഖകളാന്ന് നോക്കി ഹാലേൽ ലോകമെമ്പാടും നിൽക്കുന്നതായ പുതിയ നിയമസഭയ്ക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ കൊമ്പുകൾ ഫലം കാക്കുന്നവരെ കൂടുതൽ ഫലം കാക്കാൻ വേണ്ടി ചെത്തുന്നു ഓ നമുക്ക് വരുന്നതായ കഷ്ടതകൾ ശോധനകൾ കൂടുതൽ ഫലം കാക്കാൻ വേണ്ടി ചെത്രതാട്ടോ നശിപ്പിക്കാനല്ല 
ഈ മുന്തിരി വള്ളി വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ സ്വയമായി കായ്ക്കാൻ കഴിയില്ല സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഈ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ ചേർക്കാനാണ് യേശു ക്രിസ്തു മേഘത്തിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഈ മുന്തിരിത്തോട്ടം സഭ തോട്ടമാണെന്ന് ഉത്തമഗീതത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ കെട്ടിയടച്ചിരിക്കുന്ന തോട്ടമാണ് അത് ദൈവത്തിന്റെ കൃഷിയാണെന്ന് കുരുതിയോട് പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ തോട്ടത്തെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കും എത്ര സന്തോഷമാണ് അതുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമസഭയിൽ ആരും കാട്ടു മുന്തിരിഞ്ഞാൽ ആക്കരുത് ചെത്തിക്കളയും ഒടുവിൽ തീയിലിട്ട് കത്തിച്ചു കളയും കാട്ടു മുന്തിരിങ്ങ ആക്കരുത് കോള് രണ്ട് താഴ്ത്ത് കൂട്ടുക മുളക് പൊടി വിതറുക ഇരിക്കാട അവിടെ ഞാൻ നിക്കൂട കർത്തൃമേശ നടത്താൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല കർത്തൃമേശ തട്ടിപ്പറിച്ച് മേടിക്കുക ഡ്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടുക പാശ പ്രസംഗിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടുക പോലീസിനെ കൊണ്ടുവരിക കാറ്റ് മുന്തിരിങ്ങ അയക്കുക സ്വാത്ര കാഴ്ചയിട്ട് ഉറുമ്പിനെ കടാസി പൊതിഞ്ഞിടുക ദൈവസഭയിൽ ആള് കളിച്ചിട്ടുള്ളവരെല്ലാം പിൽക്കാലത്ത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അടി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉടനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അടി കിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ സഭയാണ് ഹാലേ ലൂയ ഇവിടെ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് മുന്തിരിക്കാനാക്കാനാണ് നല്ല മുന്തിരിക്ക അല്ലാതെ കാട്ട് മുന്തിരിക്കാക്കാനല്ല നുണ പറയാനും തെറി പറയാനും അല്ല സ്വോത്രം പറയാനും കല്ലേലി പറയാനും വറുപാഷ പറയാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും സൂചന അറിയിക്കാനും കർത്തവ് കൊടുക്കാനൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് കാട്ടു മുന്തിരിക്കാക്കാനല്ല കീറിയ നോട്ടിടാനല്ല നല്ല നോട്ടിടാനാ കാട്ടു മുന്തിരിങ്ങ സ്തോത്രം ഈ സാക്ഷാൽ തോട്ടത്തെ കർത്താവ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നതിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഭൂമിയിലെ മുന്തിരി വള്ളി എന്ന് ഈ പതിനാലാം തീയതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്തിക്രിസ്തുവാണ് അതിന്റെ കൊമ്പുകൾ അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ ദുഷ്ട തന്ത്രത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരുമാണ് യേശുക്രിസ്തു മഹാവിടന കാലം കഴിഞ്ഞ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് കർമ്മകത്വം മെഗിധോത്താണിൽ വെച്ച് അന്തിക്രിസ്തുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടും അന്തിക്രിസ്തുവിനെ കള്ളപ്രവാദന നിലകത്തിൽ തട്ടും അന്തിക്രിസ് ജാതികളെ എല്ലാം കൊല്ലും ഇവിടെ ഈ ഭേദഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ചക്ക് അവൻ നഗരത്തിന് പുറത്ത് വെച്ച് വിധിച്ചു ചക്കിൽ നിന്ന് രക്തം കുതിരകളുടെ അടിവാളങ്ങളും പൊങ്ങി ഇരുന്നൂറ് നാഴിക ദൂരത്തോളം ഒഴുകി അപ്പൊ രക്തം ഒഴുകിയതിനാൽ ഇവിടെ പറയുന്നതായ മുന്തിരിങ്ങ മനുഷ്യരാണ് പലസ്തീന നീളം ഇരുന്നൂറ് മൈൽ ബൊസ്ര വരെ ധർമ്മകത്വനിയുദ്ധത്തിൽ മഞ്ഞുകെട്ടികൾ വീഴുന്നതിനാൽ ആ വെള്ളത്തിൽ രക്തം കലർന്നിട്ട് കുതിരകളുടെ അടിവാളങ്ങളോളം ഉയർന്നു പൊങ്ങി ഇരുന്നൂറ് നാഴിക ദൂരത്തോളം ഒഴുകും അത് ആ പ്രവചന അക്ഷരീയം നിറവേറും യശോ അറുപത്തി മൂന്നിൽ പ്രവചനമുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു കർമ്മത്തെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് അവന്റെ വിജയത്തിന്റെ ഘോഷയാത്ര ഇരുസിലേവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവനോ ചോദിക്കുകയാണ് നിന്റെ ഉടുപ്പ് ചുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്ത് മുന്തിരിച്ചക്ക ചവിട്ടുന്നവന്റെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഈ ഭാഗവും ആ ഭാഗം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് പഠിച്ചാലേ അർത്ഥം കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ യേശു പറയാണ് ഞാൻ ഏകനായി ചവിട്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഏകനായി ചവിട്ടി അവിടെ രക്തം എന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ തെറിച്ചു എന്നാ പറയണേ കേട്ടോ അപ്പൊ എസ് ഐ അറുപത്തി മൂന്നിലെയും ഈ ഭാഗം കൂടെ ചേർത്ത് വയ്ക്കണം ഹാലോയ എന്ന് നമ്മളെ ചക്കിനകത്തിട്ട് മെതിക്കാനുള്ളതല്ല നമ്മെ നിത്യതയോളം കൊണ്ടുപോകുവാൻ ദൈവം പ്രസാദിച്ചതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നമ്മൾ അതി ക്രിസ്തുവിനല്ല കാത്തിരിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കണം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഒടുവിലത്തെ ഏഴ് ബാധകൾ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ ഏഴ് ബാധകളുണ്ട് പൂർവരംഗമാണ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഗണ്ണിക പൂർവരംഗത്ത് കാണുന്നത് പളുങ്ക് കടലാണ് ഇവിടെ കാണുന്നതായ കടല് വെളിപ്പാട് നാലിൽ കണ്ട കണ്ണാടി പോലെയുള്ള കടല് തന്നെയാണ് രണ്ട് കടൽ ഒന്നാണ് വെളിപ്പാട് നാലില് കണ്ണാടി പോലെയുള്ള കടൽ തീരത്ത് ആരെയും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ കടലിനെ അധിവസിച്ച ആളുകളുടെ അഗ്നി പരിശോധനയെ വെളിപ്പെടുത്തത്തക്കവണ്ണം അത് അഗ്നി കലർന്നതായിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ തീരത്ത് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നവർ മഹാപീഡനത്തിലെ ഭയങ്കരമായ കഷ്ടത്തിലൂടെ കടന്നു വന്നവരാണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് അത് അഗ്നി കലർന്നതായി കണ്ടത് അതിന്റെ തീരത്ത് നിൽക്കുന്നവർ മഹാപീഡന കാലത്ത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് രക്തസാക്ഷികളായി മരിച്ച സ്വർഗത്തിലെത്തിയ ആത്മാക്കളാണ് അവർ ദൈവത്തിന്റെ വീണകൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കടൽ തീരത്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവര് അവിടെ പാട്ട് പാടുന്നു മോശയുടെ പാട്ടും കുഞ്ഞാടിന്റെ പാട്ടും പാടുന്നതായിട്ട് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞാട് രക്തത്താൽ മിസ്രൈം എന്
ആ പാട്ടായിരിക്കാം ഏതുവാകട്ടെ അവര് മോശയുടെയും കുഞ്ഞാടിന്റെയും പാട്ട് പാടും കുഞ്ഞാടിലൂടെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ കിടന്നപ്പോൾ മിരിയാം എന്ന പ്രവാചക തപ്പെടുത്തു എന്ന മോശയ്ക്ക് എന്ന് എൺപത് വയസ്സ മിരിയാമിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വയസ്സെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് കാണും കാരണം മോശക്കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങളെ പെട്ടിക്കകത്ത് വെച്ച് ഏ ആൾ വരുന്നത് കാത്തുനിന്ന് ഫറവോന്റെ പുത്രി സഖിമാരുമായി കടവിൽ കുളിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ആ കൊച്ചിനെ എടുത്ത് ഈ കൊച്ച് ഭ്രാത കൊച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അടുക്ക വന്ന് ഈ കൊച്ചിന് വാലു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ സ്ത്രീയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരട്ടെ എന്ന് വളരെ സരസമായി പറഞ്ഞ് നീ പോയി വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി എന്റെ ഭാവന കല്ലേലിയ പറഞ്ഞു അമ്മച്ചിയെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് വാ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അമ്മച്ചിയുടെ കയ്യിൽ കൊച്ചിനെ വറവാൻ്റെ പുത്രി കൊടുത്ത് നീ കൊണ്ടുപോയി കൊച്ചിന് വാലു കൊടുക്കുക ഞാൻ ശമ്പളം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ശമ്പളവും മേടിച്ച് അത്ര സരസമായി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞൊരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സെങ്കിലും വേണ്ടേ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പോരാ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടെങ്കിലും ഇടാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ മിരിയാമിനൊന്ന് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വയസ്സെങ്കിലും പ്രായമുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള അമ്മച്ചി തപ്പെടുത്ത് ഗാനപ്രതികമാനമായി നൃത്തം ചെയ്ത് പാട്ട് പാടിയെങ്കിൽ മുപ്പത് വയസ്സ് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള സൗരിമാരെ നിങ്ങൾ പ്രതിമ പോലെ ഇരിക്കാതെ ആത്മാവിൽ നൃത്തം ചെയ്യ് ഹല്ലേ ലുയ്യ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ ചിത്രപ്പിക്കുന്ന സഭയിൽ ഒരു സൗകര്യം എഴുന്നേറ്റ് സാക്ഷി പറഞ്ഞു ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥാനപ്പെട്ടിട്ട് പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞതിന്റെ ആശ ഇതാണ് അതായത് ആണ്ടവസാന യോഗത്തിന് ഞാനിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കാറുണ്ട് തോന്നുന്ന സൗകര്യം ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ മുമ്പിലത്തെ ഞായറാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പറയാ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച എനിക്ക് ആത്മാവിൽ നൃത്തം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഹല്ലേലുയ സാധാരണ നൃത്തമല്ല സമയായോഗത്തിൽ അന്തരീക്ഷം വന്നപ്പോ ചാടന ചാട്ടം കാണണം ഏകദേശം മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് കാണും പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്യമായൊരു സഹോദരി ചാടില്ല പക്ഷെ ആത്മാവ് വന്ന പത്ത് പൈസ കൊടുക്കണ്ട സ്തോത്രം ഞങ്ങളൊക്കെ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം വന്ന് നൃത്തം ചെയ്യും ഞാൻ വണ്ടി ഓടുന്നതായ റോഡെ പരസ്യമായി ആത്മാവിൽ ഓടിയിട്ടുണ്ട് കാലൊക്കെ കാലത് ചെരുപ്പൊക്കെ ഊരിപ്പോയി അത് നമുക്ക് വിഷയമല്ല പിന്നെ വന്ന് ചെരുപ്പെടുത്തോണ്ട് പോയി അന്തരീക്ഷം വന്നാൽ ഞങ്ങൾ പരിസരം നോക്കത്തില്ല നൃത്തം ചെയ്യും ദാവിത് അങ്ങനെയായിരുന്നു അവന്റെ ഭാര്യ നിന്നിച്ചിട്ടും ദാവീത് പറഞ്ഞു നിന്റെ അപ്പൻ ഇരുന്ന സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് അപ്പൻ എന്റെ അപ്പൻ കൂടെയാണ് അമ്മാവി അപ്പന അവൻ ഇറക്കി കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പുൽപ്പുറത്ത് ആടുകളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നടന്നപ്പോ അവിടുന്ന് പൊക്കിയെടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തിയ ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ ചാടാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ ആരായിരുന്നെന്നും ഇപ്പോൾ ആരായിരിക്കുന്നെന്നും ഏ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത എന്താണെന്നും ഓർക്കുമ്പോ ചാടിപ്പോകും ഫുട്ബോൾ കളി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി കാണണ്ട രണ്ട് പോസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു പന്ത് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അടിച്ചു വരിക ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് പോസ്റ്റ് നാട്ടിയേക്കുക ഗോളിയുണ്ട് ബേക്കിയൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെയുണ്ട് അറ്റത്തും അങ്ങനെ ആളുകൾ ഈ പാർട്ടിക്കാർ ആ പാർട്ടിക്കാരും കൂടെ കളിയ കളിച്ചിട്ട് പന്ത് അവിടെ അടിച്ചു വരിക അടിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർ ജയിച്ചു ജയിച്ചു വരിക ഗോൾ അടിച്ചിട്ടില്ല ജയിച്ചു ജയിച്ചു വരുമ്പോൾ അവരുടെ പാർട്ടിക്കാർ ഗാലറി ഇരുന്നുകൊണ്ട് അപ് 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 എന്ന് കൈയടിക്കും നമ്മുടെ ആളുകൾ എത്ര നല്ല പ്രസംഗമോ എത്ര നല്ല സഭാവം കൂടിയാലും ഓർക്കൊരു കല്ലേലി പോലും പറയത്തില്ല നാട്ടുകാർ നോക്കി പഠിക്കുക അവർ അപ് അപ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈയടിക്കും കൈയടിക്കും പന്ത് കളിക്കാർക്ക് ചൊറു ചൊറുക്ക് കൂടുക അടിച്ചു കയറി വരിക പന്ത് കോളിലേക്ക് മാറി ഒറ്റ അടി കഴിച്ചപ്പോ രണ്ട് പോസ്റ്റ് ഉള്ളിൽ കൂടെ പന്ത് കടന്നുപോയി അപ്പോൾ ആ പാർട്ടിക്കാരുടെ ആളുകൾ ഗാലറിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് ചാടുക എന്ത് എന്താ ഉണ്ടായി അവിടെ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നായി പറയുന്നത് രണ്ട് പോസ്റ്റിന് ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു പന്ത് പോയി എന്നേ ഉള്ളൂ ആ പന്ത് വീണ്ടും എടുത്തോണ്ട് വന്നു ആ നിസാര കാര്യത്തിന് ഇത്ര ചാടാനുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിൽ മടങ്ങാത്ത ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിൽ വന്ന എങ്ങനെ ചാടാതിരിക്കും നമ്മൾ ചാടുന്ന ആരെങ്കിലും പ്രതിഷേധിച്ചാൽ പറയണം നീ മേലാ ചാടണെന്ന് പറയണം ചിലൊക്കെ ടെലിവിഷൻ ഏ ഒരു ടെലിവിഷനിൽ വന്ധുകളി കണ്ട് അടുത്തിരിക്കുന്ന റൂട്ട് തൊഴിക്കുക ചവിട്ടുക മനുഷ്യന് വികാരമുള്ള ജീവിയ മനുഷ്യൻ ചിലക്ക് യോഗത്തിൽ വന്നാൽ പോലും ഒരു വികാരവും ഇല്ല എങ്ങോട്ട് പോകാന എങ്ങനെ ദൈവസേന നൃത്തം
ഉപദേശം പഠിച്ചവർക്ക് പാട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും അറിയില്ല പാട്ട് പാടാനും അറിയില്ല എല്ലാവർക്കും ഇനി പാട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും പാടാനും അറിയുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉപദേശം അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ചില പാട്ടിലൊക്കെ ഉപദേശം പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവമക്കൾ പൊളങ്ങിട്ട തീരത്ത് പാടുമെന്ന് വേദപുഷത്തി വാക്യമില്ല നമ്മൾ പാടുമെന്ന് വാക്യമില്ല ഇവർ പാടുന്നതിനാൽ നമുക്ക് പാടുമെന്ന് പാടാൻ കഴിയുമെന്ന് അനുമാനിക്കാം പക്ഷെ അവര് പാടുമെന്ന് വാക്യമുണ്ട് പക്ഷെ പാട്ടില് നമ്മൾ പാടുമെന്